क्या है भाई टू द वन आई लव विथ ऑल माई हार्ट एल आई सी सी ने भेजा होगा आई लव यू गरिमा आज शाम को कॉफी पीने चलोगी तुम्हारा और सिर्फ तुम्हारा पंच पंचम तो हमारा नाम है चीचा जी शक्कर है जी क्या मुझे देखे घबराए हुए क्यों मैं गलत टाइम पे आ गई नहीं हम 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 नहीं घबराए ऐसा कुछ नहीं और बताइए क्या हाल है सब बढ़िया हाँ पर कुछ छुपा रहे क्या नहीं ऐसा कुछ क्या है नहीं कुछ भी नहीं है कार्ड नहीं मेरे लिए नहीं हम मुझे सरप्राइज देने वाले थे ओ सो स्वीट दिखाई जी हम आपको सरप्राइज देने वाले थे लेकिन आज हमने अखबार में पढ़ा है की ना मुहूर्त सही नहीं है तो हम आपको कल देंगे कल देंगे हाँ कल देंगे जीजा जी अरे पीछे गंदे बहाने में बना दिखाओ मुझे दिखाओ क्या क्या करें मैं पढ़ के रहूँगी देखो तो क्या मुझसे कितना प्यार करते हैं प्लीज मत अब कि सरप्राइज खराब कर रही हैं आप हमारा देखिए अब हमारी बात सुनिए हमें एक मिनट दीजिए क्यों एक मिनट दू ताकि यहाँ से भाग सको कौन है गरिमा कौन है अरे कौन है छोड़े धोखा दे रहा हूँ दे 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 नहीं हमारी बात तो सुनिए हमारा विश्वास कीजिए हमने कुछ नहीं किया हम सिर्फ आपसे प्यार करते हैं झूठ नहीं बोले अब सुनिए तो सही हमने कुछ नहीं किया है हम हम नहीं जानते ये कौन है लाइची जी हमें पता भी नहीं है ये हाँ, कहाँ से हाँ। हम तो गिटार बजा रहे थे हमें तो पता भी नहीं चला है लाइची जी क्यों पता होगा लेकिन मुझे सब समझ में आ गया जरूर ये कार्ड यहाँ से स्लाइड होकर आएगा गेट के नीचे से और आपने देखा होगा आप फिर गए होंगे आपने पढ़ा होगा आपको लगा अरे गरिमा कौन है है ना यही लगा होगा बताओ मुझे जवाब दो लाइची जी हम आपसे सच कह रहे हैं हम आपसे कभी झूठ नहीं बोलेंगे हम आपसे लाइची जी हमारी बात तो सुनी जी हमने सच में कुछ नहीं किया हम ऐसे नहीं है हम आपके प्यार की डोर इतनी कमजोर है यू कट जाएगी एक पल में ही मुझे धोखा दे दिया ना वैलेंटाइंस डे बस यही पर है बस इधर आ ही गया है उससे पहले आपने मेरा दिल तोड़ दिया हे भगवान ये सब मत करिए लाइन जी हमारी बात सुनिए हमने नहीं किया सच में कह रहे हैं आप एक बारी समझिए तो सही एक बारी प्लीज लाइन जी मतलब इतना क्यूट क्यूट लगता है ना कि मैं जान फूस गया ऐसी हरकतें कर जाती हूँ मतलब अनइंटेंशनल था बट इंटेंशनल भी था मतलब क्या ग्रो सॉरी अच्छा जो था बस ठीक है असल में मैं आपको ये बताने के लिए आई थी कि वैलेंटाइंस डे हम दोनों को साथ में बनाना है पूरा दिन इलायसी जी आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कि सेठ जी ना हमें पैसे देंगे कि जाओ मेरी बेटी के साथ वैलेंटाइन डे मना के आओ कैसी बातें कर रही हैं आप कैसे करेंगे बुद्धू है वो हम हैं। <laughs> लेकिन इसका जुगाड़ना मैंने पहले ही कर लिया है कि हमें पूरा दिन कैसे साथ में बताना देखो मैं ना कहूंगी पापा से कि ना एक बंदा है मुझे बड़ा ही तंग कर रहा है मुझे छेड़ रहा है मुझे एक बॉडीगार्ड की जरूरत है और आप मेरे बॉडीगार्ड बनकर चलेंगे पूरा दिन मेरे साथ बस आपको पापा को ना थोड़ा मतलब डोले शोले दिखाना है दिखाना है कि आप कितने स्ट्रॉन्ग हो और उसके बाद मौका देख के मैं पापा से बात कर लूंगी फिर पापा खुद अपने प्यारे से जवान को अपनी बेटी का बॉडी गार्ड बना के भेजेंगे हाथ जो है मुझे आज उदासी की गजल क्यों सुना रहे हैं और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं बंदूक की नोक पर बैठ गया जो है मालिश करवा रहा हूँ यार सीढ़ी मुझे भी ऐसी लग रहा है कि दिल का दर्द ना हाथों में आ गया है एक बात बताओ सीठ जी ना दिल पे वैसे भी बुरा न मानी हूँ भगवान ना करे कल के दिन तुम ट्रक के नीचे आ जाओ नहीं नहीं बता रहा हूँ यह तुम्हें बहुत बड़ा गुप्त रोग हो जाए तो तुम्हारे पीछे रोने वाला पूरा परिवार बड़ा है तो पता मतलब कल रात सेठ जी बहुत बुरे बहुत ही ज्यादा बुरे बुरे ख्याल आ रहे अरे यार तू बेकार की बात है मत कर सुन बहुत बड़े बड़े ख्याल आ रहे हैं बुरे बुरे ख्याल आ रहे कुछ ना होगा मुझे मैं ठीक हूँ कुछ ना होगा मुझे मैं बोल रहा हूँ ना मुझे कुछ ना होगा अरे कुछ ना होगा तो तुम्हें 
तुम्हारी बात ना कर रहा हूं मैं अपनी बात कर रहा हूं कभी दूसरे की भी समझा करो दिक्कत तो मैं कुछ हो जाएगा पूरा परिवार पड़ा है मुझे कुछ हो जाएगा कौन घुमाएगा अगरबत्ती कोई है आगे पीछे बात कर रहे बेकार की जे बोलने से पहले तेरे बूगी लार क्यों ना सूख गई इतना हाल मास का शरीर बैठा हुआ है एक आदमी और तू कह रहा है तेरा कोई ना है अरे जो तेरे ना उनके लिए रो रहा है तू मैं हूं ना वक्ताने पर अगरबत्ती का मशाल भी जला दूंगा हाँ भाई हेरे रुक जाए इधर क्या हो गया है किसके सीने के मशाल जो है वो फड़फड़ा रहे पिंकी जी पूछ रहे हैं अरे दरोगा जी इसे छोटे को समझाओ आप है कह रहा मेरा कोई ना है अब इसे बताओ कि मैं हूं ना इसका देखो मेरा इसका खून का रिश्ता ना है लेकिन वक्त आने पर खून देने सबसे पहले मैं आऊंगा इसे आज मैं सबके सामने वादा कर रहा हूं जिंदगी भर तेरा साधना छोड़ूंगा और जब तक मेरी सांसें चलेंगी ना तेरी दुकान में मेरी उधारी चलेगी जा वाह 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 जेठी बनने वाला है जी दिल खुश करने वाली बात क्या है जी मतलब जेठी भले में मेरा मतलब तुमसे खून का रिश्ता ना सही लेकिन तुम्हारी दोस्ती के लिए दस खून माँ पे अरे अरे एक एक मिनट एक मिनट है भैया एक बात सुन लो हाँ जेठ जी ऐसा है आप दोनों के प्यार को देख के ना पिंकी जी को अपने और और मंगी लाल के रिश्ते की याद आ जाती पता है पिंकी जी को ऐसा लगता है जैसे जैसे ना मंगी लाल के साथ पिंकी जी का पिछले जन्म का कोई नाता सा है साले साले जैसे हैं आप तभी तो मैं आपके साथ इतना मजाक कर लेता हूँ <laughs> बिल्कुल सही कह रही है तुम लोग अरे कैसे बचपन से दिल्ली में रह रही हो प्रणाम सेठ जी सुन मैं निर्धन सेठ जी पंचम हाँ भाई तूने मेरे आंगन को क्या अपने चाचा का अखाड़ा समझ रखा है तो यहाँ पे वजन तोल ले आए तू सॉरी सेठ जी वो अगर आप कहते तो हम कहीं और जाके व्यायाम कर लेते पर कहा कहा पे करते व्यायाम ये बरसाती जो है हवा में ना लटक रही है मैंने तुझे तो छत दी है इतनी बड़ी खुली हवा दी है वहां पे घर यहाँ क्यों मेरे आंगन में चौड़ा हो रहा है तू अब सेठ जी वो दरअसल हम इसलिए छत पर एक्सरसाइज नहीं कर सकते क्योंकि सेठ जी वो हमें कारण बताने में शर्म आती है तेरे अंदर ये मिसेस पंचम के गुड़ कैसे आ गए <laughs> क्यों शर्मा रहा इतना नहीं सेठ जी वो दरअसल क्या है कि जब भी हम सुबह सुबह ऊपर एक्सरसाइज करते हैं छत पर तो क्या है बुबू हमें जब देखती है तो उनके मन में लालच आता है उनके मन में पापी पापी ख्याल आते हैं तो हम नहीं चाहते कि उनके मन में सुबह सुबह ऐसे पापी ख्याल आए तो इसलिए हम उनके सामने एक्सरसाइज नहीं करते क्योंकि जब भी हम उनके सामने एक्सरसाइज करते हैं तो वो हमें ये कहते हैं कि गोद में उठाओ और डंड बैठक पे लो अब आप ही बताइए सुबह सुबह अगर हम अपनी बीवी को गोद में उठा के डंड बैठक पे लेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना तो सेठ जी बस इसलिए हम यहीं पे कर रहे थे मिसेज पंचम भी बड़ी अजीब है कौन सा अजीब है तू तो अपनी बीवी का ऐसे रायता फैला रहा है सबके सामने लाइसी जी जय बच्चन गुड मॉर्निंग बाबा अरे यार जीजा जी तो कमाल है आप इतना भारी वजन उठा रहे हो देखा बाबा ना मैं कैसे देखूंगा मैंने तो अपनी आंखें गले में बंद करके रखी हुई हैं बात कर रही है की पापा मेरे कहने का मतलब ये कि देखो ना मुझे तो लगता था कि जीजा जी लहंगे का ही वजन उठा ले वही बहुत है उनके लिए लेकिन कमाल कर दिया जीजा जी आपने आपके डोलो ने ना आपकी शक्ति का अंदाजा ही नहीं होने दिया हमें अरे इसमें क्या है जवानी में मैं भी जो है ऐसे ऐसे वजनी सामान उठाता था कि क्या कहने सेठ जी आपको नहीं लगता कि जब आप ऐसी बात कर रहे हैं अपनी धर्मपत्नी के बारे में तो आप उनका मजाक उड़ा रहे हैं मत सॉरी सेठ जी मैं गरु को उठाने की बात ना कर रहा हूँ सॉरी सॉरी बॉडीगार्ड की नौकरी तो बहुत ज्यादा खतरनाक होती है भाई ना 
अब ये कोई छड़ा थोड़ा ही है इसके साथ मस्जिद पंचम भी तो है ना ना ये ये मेरी दुकान में बस लहंगे बेचे वही अच्छी बात है बस बता रहे हो मैं <laughs> चीजा जी वैसे आप ये बनियान पहन के क्यों वर्कआउट कर रहे हैं मतलब इतनी ठंड है आपको ठंड लग जाएगी फिर उसके बाद आप काम से छुट्टी भी मांगेंगे है ना एल जी वो दरअसल क्या है कि जब भी हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो हमारे छाती और डोले जो है ना काफी ज्यादा फूल जाते हैं इसके कारण हमारे जो स्वेटर है उसके धागे उधर जाते हैं ना ना सुन 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 बहुत बहुत वजन बढ़ा दिया तूने अपने डोलों का अब जाके मेरे गल्ले का भी वजन बढ़ा दे जा दुकान खोल जा सर जी पांच मिनट कर ले ना ना अभी जा सर जी सामान बाद में हटा दे पापा देखा आपने चीजा जी का एक अतरंगी अवतार मतलब रुस्तम निकले चीजा जी नहीं आपने ट्राई करना है <laughs> अरे तू अभी कर रहा हूँ क्या <laughs> बहुत उठाए हैं ऐसे वजन मैंने बहुत सामान उठाए हैं मैंने कल उठा लूंगा ठीक है जी आपको पता है कौन सा दिन आने वाला है अरे बड़ा स्पेशल दिन है सोचो तो सही तू जी लवर्स का स्पेशल दिन अरे वो तो याद है हमको स्पेशल दिन तो हमको याद रहता है वो ना काली अमावस्या वाला दिन आने वाला है ना इस दिन पता ना उल्लू जो है ना अपने पंजे से अगर ऐसे खरोचा मार देना तो समझो आदमी जो है माला माल हो जाता है लेकिन उल्लू मिलता नहीं ना उल्लू छुप जाए तो जी अगर आप ऐसी उल्लू वाली बातें करोगे ना तो उल्लू के जैसे बैठे रह जाओगे और ना कोई चीला के मुझे उठा के ले जाएगा यार मैं वैलेंटाइन डे की बात कर रही थी अच्छा अच्छा तो फिर सुनीता जी आप ही बताओ करना क्या हम वही करेंगे जो आप कहोगे हम ना वही करेंगे पक्का पक्का तो फिर ना मुझे ना वैलेंटाइन डे पे ना मेरा वैलेंटाइन डे का गिफ्ट मिल जाना चाहिए गिफ्ट अरे सुनीता जी कैसी बातें कर रहे हैं आप मतलब देखो भले ना हमने साड़ी जो है ना भारी भरकम पहन रखी हो लेकिन जेब तो एकदम खाली खाली क्या इसमें तो जेब ही नहीं है हम आपको कहाँ से गिफ्ट खरीद के देंगे ओहो यार पिंटू जी आप तो ना मुझसे भी ज्यादा डम्बो यार मैं ना हमारी फर्स्ट किसकी बात कर रही हूँ वो तो नहीं ना कहीं से खरीद के लोगे कि वो भी खरीद के लाओगे अरे वो क्यों कहीं से खरीदेंगे सुनीता जी कैसी बात कर रही हो आप? आपकी ये इच्छा जरूर पूरी होगी फरमाइश जरूर पूरी होगी कहो तो अभी ट्राई कर ले पिंटू जी फरमाइश पूरी करने वाली सेल्फी अरे ले लो ले लो यार बेटा तो तो तुम तो हमेशा ना पिंटू भाभी को परेशान करती रहती है हम्म घर पे दूध पड़ा है जाके गरम कर और फिर स्कूल जा जा ओके पापा बाय 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 सुनीता जी बाय बाय पिंटू जी कैसे मनाना है वैलेंटाइन डे वैलेंटाइन डे वैलेंटाइन डे तो हम ना खूब धूमधाम से मनाएंगे हर्षो उल्लास से मनाएंगे अपने पति के साथ मनाएंगे क्या ना कि वैलेंटाइन डे तो उसी के साथ मनाते जिससे प्यार करते और हम ना अपने गुग्गू को बहुत प्यार करते हैं नहीं नहीं आप ना परेशान मत हो आप बस तीन चार महीने इंतजार करो हम ना आपके साथ रक्षाबंधन मनाएंगे पिंटू जी कैसी बातें कर रही हैं आप आपकी और हमारी पवित्र दोस्ती में ये रक्षाबंधन कहाँ से आ गया जहाँ से होली दीपावली आते पिंटू जी देखिए हम और आप वैलेंटाइन डे साथ में मनाएंगे देखिए क्या है ना कि पंचम ना पूरे दिन दुकान में बिजी रहता है, है? उसके पास टाइम ही कहा है लानत है हमारी दोस्ती पे अगर आप इस इस वैलेंटाइन डे वाले दिन अकेली रह गई इसलिए वैलेंटाइन डे वाली शाम मेरा अंग अंग आपके नाम पिंटू जी देखिए सोनपाल जी आप क्या बकवास कर रहे हैं ना मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है समझना समझना आप मुझ पर छोड़ दीजिए 
आप बस फील कीजिए पिंटू जी फील कीजिए वेलेंटाइन डे वाली शाम मैं आपको उस जगह ले जाऊंगा जिस जगह मैं सुनो की मम्मी को पहली बार मिला था और देखिए आपका वेलेंटाइन डे मतलब शानदार मनाने के लिए आप मुझे थैंक्स मत बोलिएगा क्योंकि दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू सुनीता जी का बाप ना होता कसम से ठड़की को मैं तोहफ से उड़ा देता कौन मुकेश ना धंधा तो अच्छा चल रहा है पचास हजार उधार चाहिए हेलो 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 तो भाई सुबह मुझसे लक्ष्मी कोई अलग ना कर सकता भगवान भी अलग ना कर सकता है आ गया पैसे ले रहे उधार चाहिए गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग जल्दी से सौ रुपए निकालो अरे मर गए अरे इतनी बड़ी रकम क्यों चाहिए तुझे ये बता है दीक्षित की दुकान बिक रही है जो तू खरीदेगी सौ रुपए में बातें मत बनाओ पापा अरे यार अब कुछ लगेगा आपकी बच्ची स्कूल में भूखी रहे बाहर से खाना खाना है मुझे चलो पैसे निकालो पैसे। ए, एक बार बताऊ तुझे एक बार बताऊ भगवान भी सुबह सुबह मुझसे लक्ष्मी अलग ना कर सकता है लेकिन तू मुझे लूटने की ताकत रखती है अबे ओए बर्तन इधर सर जी पंचम जीजा जी कमाल की बात है आप इतना भारी सामान उठा रहे हैं अकेले वो भी आप वो दरअसल एल आई जी वो क्या है ना कि गुप्ता जी की गाड़ी खराब हो गई और उनके घर पे शादी है तो बस हम उनकी मदद कर रहे थे क्योंकि और कोई सोचा गई है वजन उठाकर उनके घर पर रख दूं जी सर जी वो अब गुप्ता जी काफी बुजुर्ग है ना तो किसी को तो उनकी मदद करनी पड़ेगी तो हमने सोचा क्यों ना हम कर दे अच्छा जी लेकिन तूने आज तक मुझे ये ना बताया कि तूने अपनी कमर में से रीढ़ की हड्डी निकलवा के उसमें लोहे की सलिया घुसा रखी है <laughs> नहीं नहीं पापा देखा जीजा जी का दिल कितने अच्छे दिल के इंसान है ये जीजा जी हम सो प्राउड ऑफ यू मतलब आज कल के जमाने में कोई मदद कहाँ करता है कोई किसी की है ना पापा अरे मदद की छोड़ ऐसे देख करके इतना भारी वजन देख करके तो बस देख के ही मेरी कमर में जो है ऐसे ऐसे मोच सी आने लगी तो चले तू सर सब ठीक है तू बंगाली बाबा की दवा तो ना खा रहे हो शक्ति ऊर्जा वाली नहीं नहीं सेठ जी कैसी बातें कर रहे हैं आप जब हम आगरा में थे तो हमारी बेबे हमें चने गुड़ और घी के लड्डू बना के दिया करती थी और कसरत का शौक तो हमें हमेशा से ही रहा है तो बस अब आजकल ये डेढ़ सौ के भी रुई जैसा लगता है सब बेबे के कारण चीजा जी आप महान हैं मतलब देखा क्रेडिट भी नहीं लेना चाहते सिर जी अगर आप बुरा ना माने तो हम बस दस पंद्रह मिनट में ये सामान रखाते हैं और गुप्ता जी की मदद हो जाएगी हम आए दस मिनट में चलेगा ना ठीक बाय लाई जी बाय जी चाची प्रणाम सर जी पापा देखा अरे यार जीजे जी तो ओलंपिक की रेस के घोड़े निकले मजा ही आ गया मुझे तो देख के नहीं क्या बात है हेलो अच्छा पापा मुझे ना स्कूल के लिए लेट रहा तो मैं निकलती हूँ okay? जा, जा, जा। अरे अरे क्या 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 अरे सोता क्या देखो कैसी है ये ठीक है जी जी अरे जी कैसी आप मैं बहुत अच्छी हूँ मेरे प्राइवेट सुपर हीरो क्या बात है इतना ऐसे डाले मतलब दो तीन सौ किलो से कम नहीं लग रहा है 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 जी भूसा है, दस किलो वो भी ये देखिए अभी मेरे पापा को लुक ना मैं बताती पाप जी क्या कर रही हैं आप आप ही ने तो हमें बोला था ये सब करने के लिए तो मैं कुएं में कूदने के लिए बोलूंगी तो कूद जाओगे आ जी लाइसी जी हम कूद जाएंगे लेकिन शर्त यह की आप हमारा पहले से इंतजार करते हुए मिलनी चाहिए हमें नीचे चलेगा बहुत स्मार्ट होंगे वैश्क में नहीं धन्यवाद इलाइसी जी इलाइसी जी आप भी ना हमसे कैसे उल्टी सीधे काम करवाती रहती हैं वैसे आप पता है 
इश्क जंग और इलायची के काम में सब कुछ जायज है समझे बिल्कुल समझते हैं इलायची जी तभी तो आपकी सारी बातें आंखें बंद करके मान लेते हैं इतनी रोमांटिक रोमांटिक बातें ना वैलेंटाइन डे वाले दिन करना तब ज्यादा जरूरत पड़ेगी <laughs> जी मलिका ए खुराफात जो हुक्म अरे करो ये देख गाउन गाउन मैं तो भाग के फूट गया इलायची देख रही है अब तेरे पापा मजाक उड़ाने के लिए मोबाइल तक का इस्तेमाल करने लगे हैं। अरे इतने प्यार से जो है इसका कपड़ा दिखा रहा हूँ मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा वजन तू घटा ले और थोड़ी उम्मीद मैं घटा लेता हूँ तो दोनों का काम हो जाएगा और कैसे हो सेठ जी अरे आओ भैया इधर आओ मौसा वाह 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 क्या बात है नमस्ते मौसा जी नमस्ते भाभी कैसे आना हुआ सेठ जी वो उस दिन छोटे की दुकान पे आप पूछ रहे थे ना जो उसी के बारे में कुछ बताने आया हो आप अरे हाँ हाँ वो इलायची जी की कुंडली के बारे में पूछ रहा था नहीं नहीं सेठ जी अरे वो भाभी जी के वजन घटाने का उपाय पूछ रहे थे ना मेरे तो भाग्य फूट गए देखो चौदह फरवरी के दिन कोई आदमी भाभी जी को गोद में उठाकर एक हजार एक अपने शुभ कदम चलेगा ना तो भाभी जी का वजन कम हो जाएगा अरे कम ही नहीं होगा भाभी जी का वजन आधा हो जाएगा ओहो अरे यार ये सब छोड़ो आ? और मेरी मम्मी को देखो ये गोलू मोलू कितनी क्यूट सी है देखते देखते अरे तू समझ ही ना रही है इलायची तू कह रही गोलू मोलू तुझे पता है मोटापे से शरीर में कितनी सारी पर मतलब बीमारियां घुस जाती है और मैं ना चाहता कि मेरी करू को जो है कोई परेशानी हो <laughs> हाँ लेकिन अगर कोई आदमी इन्हें उठाएगा तो इससे मम्मी क्यों पतली होंगी मम्मी को तो अपनी डाइट कंट्रोल करनी पड़ेगी और एक्सरसाइज करनी पड़ेगी ना उसके लिए ना इलायची थे कुछ बातों में जो है हम लोगों के विश्वास बड़े पक्के हैं आप मम्मी को कैसे उठाएंगे ना ना इलायची तेरे पापा ना उठा पाएंगे अरे तेरे पापा तो वो एक गिलास पानी की जगह अगर लोटे में पानी दे दो ना तो भी उनके कमर में मचक आ जाती है ये ना उठा पाएंगे यार तुम्हारी जिंदगी में अबे बात है कम कर अगर मैं सब उठाऊंगा तो फिर मुझे कौन उठाएगा हम उठाएंगे और कौन उठाएगा तुम्हें यार बेटा अगर तू मुझे उठाएगा तो इससे अच्छा अपनी बहन को उठा ले चल आजा अरे चुप रहो अभी उठा के दिखाता हूँ अरे तू उठा अच्छी बात है मैं कम मना कर रहा हूँ भैया तू की बातें कर रहे इधर तू इधर को कम मना कर रहा हूँ उठाने वाली बात है यार बड़े बड़े अच्छा उठा लिया भैया For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos